రైట్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది డిబేట్ మనకి తెలుగుదేశం అధికార పరిస్థితి వెంకటరెడ్డి గారు కంటిన్యూ అవుతున్నారు అలాగే పాదసారథి గారు భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు కంటిన్యూ అవుతున్నారు మనతో ఇంకా గోసాల ప్రసాద్ గారు సీనియర్ జర్నలిస్టు అండ్ పోదుల బాలకోటయ్య గారు అమరావతి బహుజన జేఏసీ అధ్యక్షులు అండ్ గాది వెంకటేశ్వరరావు గారు జనసేన సీనియర్ నాయకులు మనతో జాయిన్ అయ్యారు ముందుగా పాదయాత్రపై ఎందుకు ఇంత రాద్దాంతం జరుగుతోంది పోలీసులు అనుమతించినట్టే ఇచ్చి కండిషన్స్ అప్లైన్ ఎందుకు అన్నారు అనే దాంట్లో పదిహేను కండిషన్స్ పెట్టారు ప్రధానంగా ఈ పదిహేను కండిషన్స్లో ఒకటి వాస్తవం మోస్ట్ ఆఫ్ ది కండిషన్స్ పదిహేనులో దాదాపు ఒక పది వరకు జనరల్ కండిషన్స్ కానీ కనపడుతున్నాయి ఎందుకంటే మినిమం కండిషన్స్ లేకుండా ఎవరు టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ ఎక్కడైనా తిరుగు అని ఎవరు ఇవ్వరు కొంత కొంత మినిమమ్స్ ఇచ్చినట్టు కాగండి సార్ ఒక్క నిమిషం మీరు చెప్పిన మీరు చెప్పండి సార్ కొన్ని కొన్ని లిమిటేషన్స్ పెట్టారు కానీ కొన్ని కండిషన్స్ మాత్రం యాంటీ డెమోక్రటిక్ యాంటీ డెమోక్రటిక్ అందులో ఒకటి రెండో కండిషన్ పది మొదటిదేమో అది వ్యాలిడ్ టైం ఏదో ఇచ్చారు రెండవది దీస్ పర్మిషన్ ఈ సబ్జెక్ట్ టు మాడిఫికేషన్ ఆర్ క్యాన్సిలేషన్ ఎట్ ఎనీ టైమ్ వితౌట్ ప్రయర్ నోటీస్ ఆర్ ఇంటిమేషన్ ఇన్ ద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్ టు లా అండ్ ఆర్డర్ అండ్ పీస్ అండ్ ట్రాంక్విలిటీ ఈజ్ రిపోర్టెడ్ వీళ్ళే రిపోర్ట్ చేసుకుని వీళ్ళే చేసేసుకుని మొన్న నా నందిగావ దగ్గర ఎక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు సభ వెళ్తే రాయబడింది ఎవడే చేడో తెలియదు అలాంటిది ఏదన్నా ఒక చిన్న జరిగితే వితౌట్ ఇంట్ ప్రయర్ నోటీస్ మేము రద్దు చేసేస్తామంటే ఇది 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 ఒకటి కనబడుతోంది ఇలాంటి చాలా ఉన్నాయిలే నేను చెప్తున్నా కదా నువ్వు చెప్తే పార్టీ మేము చెప్తే జర్నలిజం సో ది ఆర్గనైజర్ షెల్ ఎన్షూర్ దట్ దేర్ షెల్ నాట్ బి ఎనీ పబ్లిక్ మీటింగ్ ఆన్ నేషనల్ హైవేస్ అండ్ స్టేట్ హైవేస్ టు అవాయిడ్ ఎనీ హిండ్రెన్స్ టు ది మూమెంట్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎసెన్షియల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ దేర్ షెల్ ఆల్సో బి నో పబ్లిక్ మీటింగ్ ఆన్ మున్సిపల్ అండ్ పంచాయత్ రోడ్స్ విచ్ ఆర్ నారో అండ్ మెంట్ ఫర్ ఫ్రీ మూమెంట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ స్టేయింగ్ ఇన్ ద లోకల్ ఏరియా హావ్ ఎవర్ ఇఫ్ ద ఆర్గనైజర్స్ ఇంటెంట్ టు హ్యావ్ ఎ పబ్లిక్ మీటింగ్ ఎ సూటబుల్ ప్లేస్ మే బి ఐడెంటిఫైడ్ అండ్ ఇంటిమేటెడ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ టు ద ఎస్డిపిఓ పలమనేర్ అంటే ఇప్పుడు పలమనేర్ ఏరియా కాబట్టి అట్లా ఇచ్చారు అంటే ఇది చెప్పేది ఏంటంటే నేషనల్ హైవే స్టేట్ హైవే మున్సిపల్ మున్సిపల్ రోడ్స్ పంచాయతీ రోడ్స్ ఎక్కడా కూడా పబ్లిక్ మీటింగ్ పెట్టకూడదు మీరు ఎక్కడ పెడితే ఎక్కడైనా ఊరు బయట ఎక్కడైనా పెట్టుకుంటే అది కూడా మాకు చెబితే మేము చెక్ చేసి అనుమతిస్తాం ఇది ఇలాంటి కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఇంకా ఆయన చెప్తాడేమో అని నేనే చెప్తే టైం అవుతుంది సో అంటే ఒక్కసారి నేను కోరుతున్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చేసినప్పుడు ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఎక్కడ పెట్టేవారు సభ ఊరు బయట మైదానాల్లోనూ చెరువు కట్టల మీద అక్కడ పెట్టేవారా లేకపోతే నడి రోడ్డు మధ్యలో సభ పెట్టి పెద్ద పెద్ద సౌండ్ బాక్సులు పెట్టి మూడు సాక్షి టీవీ ఛానల్కు సంబంధించిన ఓబీ వ్యాన్లు మూడు పెట్టి పైన డ్రోన్లు మూడు తిరుగుతుంటే పెట్టేవారా ఊరు బయట పెట్టేవారా అది మర్చిపోయి ఇప్పుడు మీరు మాత్రం రోడ్ల మీద పెట్టొద్దు అని అనడంలో ఔచిత్యం ఏంటి ఇది తెలుగుదేశం పార్టీకి అభ్యంతరకరం కాక ఏమవుతుంది తెలుగుదేశం పార్టీ కాదు ప్రజాస్వామ్యంలో రాజ్యాంగ పాలనలో రా రాజ్యాంగం పరిధిలో ఉండే ఏ పౌరుడికైనా ఇది వ్యతిరేకమే ఏ పౌరుడికైనా ఇది వ్యతిరేకమే సో ఈ ఈ కండిషన్స్ అన్నీ ఇలా ఉన్నాయి కాబట్టి వెంకటరెడ్డి గారు ఏంటి తెలుగుదేశం పార్టీ ఏం ఏం చర్చిస్తోంది ఇంకా చాలా ఉన్నాయిలే అవునవును ఇప్పుడు ఒకటి ఇక్కడ రెండు వేల పదమూడు సెప్టెంబర్ ఇరవై నాలుగు అందరికి గుర్తుంటుంది డేట్ అంటే గుర్తుంటుంది ఒక డేట్ ఇది ఏంటంటే దీని ప్రాముఖ్యత ప్రాముఖ్యత లేదా ఆ డేట్ రోజు ఏం జరిగిందంటే రెండు వేల పదమూడు సెప్టెంబర్ ఇరవై నాలుగు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెంచలగూడ జైలు నుంచి రిలీజ్ అయ్యారు హైదరాబాదులో రెండు వేల పదమూడు రెండు వేల పదమూడు సెప్టెంబర్ ఇరవై నాలుగు సాయంత్రం నాలుగు గంటలకి చెంచలగూడ జైలు నుంచి రిలీజ్ అయ్యారు రిలీజ్ అయ్యి ఆయన రిలీజ్ అయింది జైలు నుంచి అది రాజకీయ యాత్ర కాదు ఇంకోటి ఇంకోటి యాత్ర చేశారు ఏం చేశారు ఊరేగింపు చేశారు నరకం చూపించారు ఆ రోజు సిటీలో సిటీ అది అది గ్రామాలు కాదు లేకపోతే ఊరు బయట కాదు రాజధాని రాజధాని హైదరాబాదు కంబైన్ స్టేట్ రాజధాని ఎందుకంటే నాలుగు నుంచి రాత్రి పదకొండు గంటల వరకు మొత్తం అది మెయిన్ రోడ్లలో వచ్చారు ఎవడబ్బో రోడ్లనే వచ్చారు మరి ఆ రోజు ప్రజలకు నొప్పి కలగలేదా ఈ రోజు ప్రజలకు ఏదైనా ఇబ్బంది కలుగుతుంటే మరి నువ్వు చేసింది ఎనికిపోయి ఏం చేస్తావు ఇప్పుడు ఇదైపోయింది అంతకుముందు 
ఓదార్పు యాత్రలు చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఓదార్పు యాత్రలు వేరు రాజకీయ యాత్రలు రాజకీయ యాత్రలు అంటే జనాలు వస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళ సమస్యలు చెప్పుకోవడానికి ఈరోజు లోకేష్ గారు వెళ్తున్న పాదయాత్ర అంటే వాళ్ళ సమస్యలు చెప్పుకోవడానికి వస్తారు ఓదార్పు యాత్ర వెళ్ళేటప్పుడు ఎంతమంది మనుషులు కానీ ఒక ఇంట్లో ఒక వ్యక్తిని సాను ఒక వ్యక్తిని నువ్వు పరామర్శించడానికి వెళ్తే వేల మంది ఏం పని అయ్యా నీకు వేల మంది నేసుకొని తిరిగినావు ఆ రోజు ఆ రోజు ఆ రోజు ఉన్న గవర్నమెంట్ ఏమన్నా అన్నదే తిరిగావు ఇదైపోతే నేను ఒకటే నేను కోరేది ఏంటంటే కాసేపు రాజకీయాలు పక్కన పెట్టి ఈ టీవీ చూసేవాళ్ళు టీడీపీ కానీ వైసీపీ కానీ వేరే పార్టీలు కానీ న్యూట్రల్ వాళ్ళు ప్రజలు ప్రజలు ఒకటే అంటే పార్టీల పరంగా అనుకోండి ప్రజలు అనుకోండి నేను రెండు డిఫరెన్సులు చెప్తాను ఎక్కువ లోతుకు వెళ్ళను రెండు వేల పదిహేడు నవంబర్లో నాడి ప్రతిపక్ష నేత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చేసేటప్పుడు టీడీపీ గవర్నమెంట్కి పర్మిషన్కి అప్లై చేసుకున్నాడు ఇది ఆ కాపీ అప్లై చేసుకుంటే ఆ రోజు వాళ్ళు అప్లై చేసుకున్నప్పుడు మేము ఏడు నెలలే పాదయాత్ర చేస్తామని చెప్పి అప్లై చేసుకున్నారు రెండోది ఏంటంటే పాదయాత్రకు అనుమతిస్తూ ఆ రోజున్న టీడీపీ గవర్నమెంట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి పెట్టిన కండిషన్సు మూడే మూడు కండిషన్సు ఎటువంటి పోలీస్ యాక్ట్ అప్లై అవుతుందో ఏం చెప్పలేదు మూడే మూడు కండిషన్స్ పెట్టింది ఒక కండిషన్ ఏంటంటే మీరు వెళ్ళేటప్పుడు ప్రభుత్వ ఆస్తులను కానీ ప్రైవేట్ ఆస్తులను కానీ ధ్వంసం చేయడం కానీ అలాంటివి చేయొద్దు జాగ్రత్తగా జరగకుండా చేయండి అని ఒక కండిషన్ రెండోది ఏంటంటే మీకు యాత్రలో మిమ్మల్ని కలవటానికి ప్రజలు వస్తుంటారు కాబట్టి కొంత మీ వాలంటరీస్తో కూడా కంట్రోల్ చేసుకోండి మీ వాళ్ళ మేము ఇచ్చే ప్రొడక్షనే కాకుండా మీ వాలంటరీస్తో కూడా కంట్రోల్ చేసుకోండి మీ పార్టీ కార్యకర్తలను పెట్టింది ఇది రెండో కండిషన్ మూడో కండిషన్ పెట్టింది ఏంటి మీరు ఎక్కడెక్కడైతే వెళ్తున్నారో కొంచెం ముందుగానే వాళ్ళకి చెప్పండి ఆ జిల్లాల్లో ఇది ఈ మూడు కండిషన్స్ ఒకటి మీరు పాదయాత్రకి వెళ్ళే ముందుగానే ఆ ప్రాంతాల్లో ఉన్న జిల్లాలకి చెప్పండి ఆ ఎస్పీలకి ఒకటి రెండు ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ ఆస్తులకి ఇబ్బంది కలగజేయొద్దు మూడు మీ దగ్గర ఎక్కువ మంది ప్రజలు వస్తారు ఇది ఆ రోజు మేము పెట్టిన కండిషన్స్ ఎక్కడ లౌడ్ స్పీకర్స్ పెట్టకూడదని కానీ పోలీస్ యాక్ట్ అప్లై చేస్తున్నామని కానీ లేకపోతే ఇంకోటి ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా పెట్టలేదు ఈరోజు మాకు పెట్టిన కండిషన్స్ ఏంటయ్యా పదిహేను కండిషన్స్ అందులో ముఖ్యమైన కండిషన్ ఏంటంటే ఇందాక మీరు చదివి వినిపించారు వెంకటేష్ గారు ఏదైనా శాంతి భద్రతలకు ఇబ్బంది కలిగితే ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగినట్టు భావిస్తే భావిస్తే మేము మీకు చెప్పకుండానే వితౌట్ ప్రైర్ ఇంటిమేషన్ అంటే మీకు చెప్పకుండానే మీ యాత్రను మేము రద్దు చేస్తాం ఇంకా మిగతా పద్నాలుగు కండిషన్స్ పక్క కాసేపు పక్కన పెడతాం ఇంత దుర్మార్గంగా ఎవరైనా ఆలోచిస్తారా మేము పెట్టిన మూడు కండిషన్స్ ఏంటి వీళ్ళు చెప్తున్న కండిషన్స్ ఏంటి ఇది భయం అనుకోవాలా చేతకాంతనం అనుకోవాలా మళ్ళీ లోకేష్ గారు పాదయాత్ర అంటే మాకు లెక్క లేదంటారు చేతే చేశారు ఇది ఏమనాలి అంటే మొక్కరెడ్డి కానీ నేను ఒకటే ప్రజలను ఆలోచించమంటాను ఇవి ఒక్క కండిషన్ చాలు కనీసము ఉరి తీసేవాడు కూడా ఒక ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హర్డ్ అనేది ఉంటుంది సత్యం ముందు వాడికి ఒక అవకాశం ఇస్తారు నీకేం కోరుకుంటున్నా చెప్పమంటారు అదేవిధంగా తీర్పు ఇచ్చే ముందు కూడా అక్యూజ్డ్కి ఒక అవకాశం ఇస్తారు బాబు ఇదిగో మేము ఈ ఛార్జెస్ నీకు ఫ్రేమ్ చేశాము మేము దీని మీద తీర్పు ఇవ్వబోతాం నువ్వు ఏమన్నా చెప్తుంటారు కనీసం సత్యవాడికి ఉరి తీసేవాడికి లేకపోతే జైలు శిక్ష చేసే ముందు కూడా ఒక జడ్జి గారు కావచ్చు లేదా ఒక ఆపర్చునిటీ అదే పోలికండి అసలు అర్థం కాదు అంటే నేను అంత ఆ సమయంలో కూడా అంటే మరణశిక్ష చేశారంటే దాని అర్థం ఏంటి ఆల్రెడీ క క్రైమ్ కన్ఫర్మ్ అయినా కూడా లాస్ట్ కోరిక ఏందని అడుగుతారు అంటే ఏ చేసినా కూడా ఒక లాస్ట్ ఆపర్చునిటీ మన న్యాచురల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ అని మనకు లాలా ఉంటుంది ఏంటి ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ హర్డ్ ఒక అవకాశం ఇవ్వాలి వినాలి వాళ్ళు చెప్పేది వాళ్ళు తప్పు చేసినారన్నా కూడా వారి అభిప్రాయం తెలుసుకోవాలి వాళ్ళకు ఒక అవకాశం ఇచ్చి మనం నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఇదేం మనసులు వెంకటకృష్ణ గారు వీళ్ళు వీళ్ళు మనసులు అని అలా ఇంకేమనాలి దీన్ని పెట్టిన వాళ్ళు నేను అంటాం కదా మీరు ఆలోచించండి వాళ్ళు భావిస్తుంటే మాకు చెప్పకుండానే రద్దు చేసేస్తారంట ఇక రెండోది ఇక వీళ్ళ దుర్మార్గాలు ఎలా ఉంటాయంటే వాళ్ళు భావించడానికి వాళ్ళు చేసే అరాచకాలు మనకు తెలుసు ఎందుకంటే మన లోకల్ బాడీస్ ఎన్నికల్లో పంచాయతీ ఎన్నికలు జరిగినప్పుడు దీనికి దానికి ఎందుకు ఎగ్జాంపుల్ పోలిక పెడుతుందంటే ఆ రోజు టీడీపీ అభ్యర్థులలో వాళ్ళే తీసుకొచ్చి డబ్బులు పెట్టారు వాళ్ళే తీసుకొచ్చి సారాయి పెట్టారు సీసీ కెమెరా గంజాయి పెట్టారు పెట్టి కేసులు బుక్ చేసి ఇదిగో ఇతను అభ్యర్థిత్వానికి పనికిరాడని చెప్పేసి పూజ చేయాలని చూస్తే లక్కీగా సీసీ కెమెరాలో రికార్డ్ అయినాయి కాబట్టి కొన్ని బయటపడ్డాయి అంటే ఈ ప్రభుత్వం ఇలాంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ లేదు ఇలాంటి దుర్మార్గమైన చర్యలు తీసుకున్నటువంటి ప్రభుత్వం అది ఇలా ఇటువంటి పా ఈ పార్టీ అధికారంలో ఉంటే ఇలాంటి చర్యలు తీసుకున్నటువంటి పార్టీ రేపు లోకేష్ గారు పాదయాత్రలు
ఎవరైనా సరే ఈ రాష్ట్రంలో కావచ్చు దేశంలో మీరు పాదయాత్ర అప్పుడు కూడా పోలీసులు రోప్ పార్టీ నేను చెప్తాను మీరు భద్రత కల్పించాలి ఆ రోజు మీకు ఈ మూడు కండిషన్ చెప్పి కాకుండా రెండు వందల మంది పోలీసు వాళ్ళతోటి ఇడుపుల పాయ నుంచి శ్రీకాకుళం మిల్లేని దుర్గ కృష్ణ గారు రోప్ పార్టీస్ పెట్టించారు ఒక్క సంఘటన చిన్న సంఘటన కూడా జరగలేదు ఇంకా మీరే చేసుకున్నారు కోడి కత్తి డ్రామా అని చెప్పేసి అంత బాగా చేస్తే ఇంత భయపడుతున్నది ఏంటి అక్కడ కృష్ణ గారు ఇంత భయమా ఇంత భయమా ఇక ఇంక నేను మిగతా కండిషన్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు రోడ్లు అంట రోడ్లు అంట వన్ ఫోర్త్లో నడవాలంట లౌడ్ స్పీకర్లు పెట్టకూడదంట మైకులు పెట్టకూడదంట సౌండ్ బాక్స్ టపాసులు కాల్చకూడదంట ఒకటే సౌండ్ బాక్స్ ఉండాలంట టపాసులు కాల్చ అరే ఎవడో కాలుస్తాడు ద యూజ్ ఆఫ్ డీజే సిస్టమ్ అండ్ లౌడ్ స్పీకర్స్ ఈ స్ట్రిక్ట్లీ ప్రొహిబిటెడ్ ఓన్లీ సింగిల్ సౌండ్ బాక్స్ సిస్టమ్ విత్ లో వాల్యూమ్ షెల్ బి యూజ్డ్ వితౌట్ డిస్టర్బింగ్ సివిక్ లైఫ్ అండ్ మైక్ మే బి యూజ్డ్ అంటే సింగిల్ చాలా తక్కువ చాలా తక్కువ సౌండ్ తో వినబడే పాదయాత్ర రోడ్ షో షెల్లాట్ బ్లాక్ దైర్ రోడ్ మీకేమనిపిస్తోంది అనుమతి సహజంగా నిన్న దాకా అసలు అనుమతి ఇస్తారా ఇవరా అనుమతి ఇస్తారా ఇవరా అనుకున్నాం కదా అనుమతి అయితే ఇచ్చారు బట్ ఈ కండిషన్ చూస్తే మీకేమనిపిస్తోంది మీ విశ్లేషణ ప్రసాద్ గారు ఇప్పుడు మీరు చదివిన కండిషన్ జనరల్ గా టెండర్ నోటీస్ లో ఉంటాయి ఎక్కడ కూడా టెండర్స్ లో ఉంటాయి అంతేకాని ఇది రివర్స్ టెండర్ పరిపాలన కాబట్టి పోలీసులు కూడా ఆ టెండర్ కాపీ ఇచ్చినట్టున్నారు ఆ పాయింట్ పెట్టేశారు యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే భారతదేశం మొత్తం మీద మీరు పాదయాత్ర దానికి మాజీ ప్రధాని చంద్రశేఖర్ గారు కూడా పాదయాత్ర చేశాడు ఆ రోజుల్లో కూడా ఎటువంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ లేవు ఇవాళ భారత జోడో యాత్ర రాహుల్ గాంధీ ఎక్కడ తిరిగాడండి కేవలం వాళ్ళ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్న ఒకే రెండో రెండు రాష్ట్రాలు తప్ప మిగతావన్ని బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలు మిగతావన్ని ప్రతిపక్ష పాలిత రాష్ట్రాలు ఏ ఒక్కరు కూడా ఏ ఒక్క అడుగు కూడా కండిషన్ పెట్టి నడపలేదు ఆయన పాదయాత్ర చేసుకుంటే ఆయన చేసుకుని ఆయన చెప్పదలుచుకుని చెప్పుకుంటాడు అండి ఇప్పుడు ఈయన చెప్పిన కండిషన్ ప్రకారం ఒక్క జైన్ దేవుళ్ళు జైన్ టెంపుల్ జైన్ సంబంధించి జైన్లు మాత్రమే వాళ్ళు మౌనత్వం పాటిస్తారు గురుదేవులు జైన్ ప్రీస్ట్ అంటారు వాళ్ళు మూతికి మన మన మాస్క్ ఎలా అయితే కట్టుకుని వెళ్ళిపోతారో వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు కూడా జైన్ దేవుళ్ళు వచ్చినప్పుడు కూడా వాళ్ళందరూ కూడా అసలు ఏ సిస్టమ్ ఉండదు ఒక ఆటో ఒక రిక్షాయో ఒక ఆటోయో ఒక కారో ఉంటుంది దాంట్లో వద్ద అని మనకాలు వెళ్తుంటారు అటువంటి పాదయాత్ర తరహాలో చేయమని చెప్పారు తప్ప ప్రజలు వచ్చే పాదయాత్రగా భావించలేదు ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారి కనుసన్నల్లో పనిచేస్తున్న పోలీసు యంత్రాంగం అక్కడ సజ్జన రామకృష్ణారెడ్డి గారి కనుసన్నలో పనిచేస్తున్న పోలీస్ యంత్రాంగం ఎంతసేపు ముఖ్యమంత్రి గారిని సంతృప్తి పరచడానికి పెట్టిన కండిషన్లే తప్ప వాళ్ళు ఇది కోర్టులకు వెళ్తే నిలబడదు అని తెలుసుకుంటే పెడుతున్నారు ఈ కండిషన్లు అయితే దురదృష్టం ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు కూడా ఎక్కడ ఏ దేశంలో ఏ పాదయాత్ర చేసినా ఏ రాజకీయ పార్టీ పెట్ట దరఖాస్తు అయినా ఇంత 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 రిస్ట్రిక్టెడ్ గా ఎప్పుడు కూడా ఎవరు ఎవరు ఇంత రిస్ట్రిక్టెడ్ ఇచ్చిన ఏకైక ప్రభుత్వం ఎవరిదైనా ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వమే ఎందుకంటే మొన్న అమరావతి పాదయాత్ర చూసాం వాళ్ళకు కూడా ఆరు వందల మంది నిర్దేశించాలి అసలు పాదయాత్ర చూసేటప్పుడు కానీ వెళ్ళేటప్పుడు కానీ రేపు పొద్దున్న ఆయన ఎవరిది లోకేష్ గారు పాదయాత్ర చూసేందుకు ప్రజలు కేసులు పెడతారేమో అది కూడా మీరు మీరు కాదనడానికి వీలేదు ఏంటంటే ఈ ప్రభుత్వం అలా ఉంది డెఫినెట్ గా ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి సరి అయిన పద్ధతి కాదు ఈ ఇటువంటి పాదయాత్ర రిస్ట్రిక్ట్ పాదయాత్ర చేయడం వల్ల ప్రసాద్ గారు ఒక్క నిమిషం వెంకటేశ్వర గారు నమస్తే గుడ్ ఈవినింగ్ అండి వెంకటేశ్వర గారు ది ఆర్గనైజర్స్ నమస్తే నమస్తే ది ఆర్గనైజర్స్ షెల్ ఎన్షూర్ దట్ దేర్ పార్టీ యాక్టివిస్ట్ అండ్ పార్టిసిపెంట్స్ ఇన్ ద పాదయాత్ర నాట్ క్యారీ ఎనీ లెతన్ వెపన్స్ లెతన్ వెపన్స్ మారణాయుధాలు అండ్ ఆల్సో స్టోన్స్ అండ్ పెబల్స్ కన్జంప్షన్ ఆఫ్ లిక్కర్ అండ్ అదర్ ఇంటాక్సికేటింగ్ substances are strictly prohibited the bursting of any type of the fire crackers is not permitted idandi evaru maranayadal tho undagodadanta illa party karyakartalu daant yatra chese tappudu maranayadal endu untai sir police untaru ante kada maranayadal evaru degara untai evadu pettukuntaru tarata raalu pattukuni undagodadanta same meer baaga gurtu cheskondi amaravathi raithulu paadayatra chestunnappudu kuda ilanti 
कंडीशन वाल रेर इपड़ इकड फस्ट कंडीशन एमो चिस्टर्बे जगना वितौट प्रयर नोटिस आपेस्ता यात्रा पदको कंडीशन सर के राड़ा राय गादी वेंकटेशराव वेलो राय पटकनी ओ राय अट्ला वो अदे तक तेमो आई दुकान बंद के यात्र आपे अंतर एवरना एक्सपेक्टारो वाल इंटन अभी लैसे अथारी आंध्र राष्ट्र प्रभुत्वरते कंडीशन पेटिचारो वाल आलोचना विधान अदन स्पष्ट अर्थ अभी वाली खचितेंटेश्वरा रुपता इधर पोलिस नमक विमान वैजाग्रेट व्यवहार प्रज सजल कटे टाक्स जीता अभी फेसील प्रजल के अंत वाल मैनुअल मरचिपि ऐक्ट मरचिपि दाखुण वील कंडीशन लेड़ेपल्ले राशिस्ट आ कंडीशन इंपोजार वीलू मैनुअल अब व्यवस्थे अचेतन तयारे police to keep order on public roads etc it shall be the duty of the police to keep order on the public roads em ayipandi valaki adi kada vaalla baadhyata kada vaalla baadhyata marchipoyi vaalla konni conditions petti meer ellandi ante mari veellu em chestaru veellu cheyalasinatvanti pani ni evuraithe road meedu kostaro political party meere chesukondi meere volunteer lu pettukondi meere magu volunteer lu pettukondi meere aala volunteer lu pettukondi ante मरी वीर एवरना राजकीय व्यवस्था 
ఆ పార్టీ చెప్పిన పెద్దల మాటలు ఏనండి మీరు అంతేగాని అసలు మీ మాన్యువల్ మర్చిపోండి మీ చట్టాలు మర్చిపోండి మీ ఉద్యోగం మర్చిపోండి మీరు మేము ఎక్కడ కూర్చోమంటే అక్కడ కూర్చోండి అని చెప్పేసి పోలీసులు ఆ రకంగా తయారు చేశారు ఆ రకంగా తయారు చేశారు కాబట్టి ఇవాళ పోలీసులు నిస్సిగ్గుగా ఈ పాదయాత్రకు సంబంధించి చాలా సస్పెన్స్ కంటిన్యూ అయింది పోలీసులు అనుమతి ఇస్తారా ఇవ్వరా ఇవ్వకపోతే ఏం చేస్తారు తెలుగుదేశం పార్టీ ఏం చేస్తారు లేకపోతే రేపు వారాహి యాత్ర చేసినప్పుడు జనసేన ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది ఒకవేళ వీళ్ళు అనుమతి ఇవ్వక ఇట్లాంటి చర్చలు చాలా జరిగినాయి మొత్తం మీద అనుమతి వచ్చింది కానీ ఈ కండిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనే దాని మీద బాలకోటయ్య గారు ఒపీనియన్ పాతసారి గారు ఒపీనియన్ కూడా తీసుకుంది రైట్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది డిబేట్ డాక్టర్ పాతసారి గారు భారతదేశంలోనే ఉన్న అంబేద్కర్ గారు రాసిన రాజ్యాంగం పరిధిలోనే ఉన్న భారతదేశంలో ఉన్న ఒక రాష్ట్రంలో ఇలాంటి అనుమతి ఇచ్చారు ఇలాంటి అనుమతి ఒక పౌరుడికి ఆయన రాజకీయ నాయకుడా లేకపోతే ఆయన ఇంకొకట సినిమా యాక్టర్ పక్కన పెట్టాను ఇప్పుడు ఆయన యాంటీ కాన్స్టిట్యూషన్ అయితే కాదు నక్సలేట్ అయితే కాదు కదా ఆయన ఒక పౌరుడు అన్ని అర్హులు అర్హతలు అన్ని హక్కులు ఉన్న ఒక పౌరుడు ఆ పౌరుడికి ఇచ్చిన అనుమతి ఇది ఇది ఈజ్ ఇట్ రీజనబుల్ వెంకటకృష్ణ గారు మీరు చెప్పింది సరైందేనండి ఇప్పుడు ఎన్నికల సమయం దగ్గరకు వచ్చింది ఎన్నికల సమయంలో ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా ఏ రాజకీయ నాయకుడైనా సరే ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు గత రెండు మూడు ఎలక్షన్ల సందర్భంలో పాదయాత్రలు బాగా పాపులర్ అయినాయి ఇక్కడే కాదు అన్ని రాష్ట్రాల్లో దేశవ్యాప్తంగా పా పాదయాత్రలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అంతెందుకండి ఇప్పుడే ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాము ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ గారి పాదయాత్ర జరుగుతూ ఉంది భారత్ జోడు పాదయాత్ర కేవలం కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రాలు ఎక్కడ ఉన్నాయండి మెజారిటీ భారతీయ జనతా పార్టీ పాలిస్తున్న రాష్ట్రాల్లో నడుస్తున్నాడు ఆయన ఎక్కడ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వాలు ఎక్కడ కూడా ఎక్కడ కూడా ఆయన అబ్జెక్ట్ చేసినట్టు కానీ ఆయనకు టర్మ్స్ ఆయన ప్రోత్సహిస్తు ఆయనకు తగిన రక్షణ కల్పిస్తున్నామే తప్ప అన్ని విధాలుగా జమ్మూ కాశ్మీర్ జమ్మూ కాశ్మీర్ అన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా ఈ రోజు రాహుల్ గాంధీ నడుస్తున్నటువంటి పాదయాత్రకి రక్షణ కల్పిస్తా ఉన్నా అన్ని రకాల భద్రత ఇస్తా ఉన్నా అన్ని రకాల స్వేచ్ఛలు ఇచ్చి ఈ రోజు ఆయన పాదయాత్ర కొనసాగిస్తా ఉన్నాం కదా అందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి పాదయాత్ర చేశారు వాళ్ళ నాన్నగారు రాశీ రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చేశారు తర్వాత వాళ్ళు చర్యలు పాదయాత్ర చేసింది ఇన్ని రాష్ట్రాల్లో పాదయాత్రలు ఇంతమంది నాయకులుగా చేస్తున్న కలిగింది ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో రాజకీయ నాయకులు చేస్తే వచ్చే ఇబ్బంది ఏమిటి వీళ్ళ ఉద్దేశాలు ఏమిటి అని ఒకటి మాత్రం తప్పనిసరిగా ఈరోజు లోకేష్ బాబు గారి పాదయాత్రను ఇంకొకరి పాదయాత్ర స్పెసిఫిక్గా చెప్పనక్కర్లా రేపు భారతీయ జనతా పార్టీ ఈరోజే రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశం నిర్ణయించాం మేము గత ఆ మూడు నెలల కిందట మేము చేసినటువంటి వీధి సభల పేరుతో ఐదు వేల సభలు చేసాం ఈసారి ఈ ఈ నెలలో నుంచి ఏదో ఒక డేట్ ఫిక్స్ చేసుకొని పదివేల సభలు చేయాలని నిర్ణయం తీసుకుంటారు ఈ రోజు మేము తీసుకునే పదివేల సభలకు కూడా ఈ రకమైన టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఏ ఉంటే మేము ఎలా చేయగలుగుతాం మేము మేము మా పేరే వీధి సభలు అంటే వీధుల మీద చేసే సభలే అంటే ఎక్కడైతే నాలుగు కూడళ్ళలో పది మంది ఉంటారో అక్కడ ఆ వీధి మీద వీధి చివరి నిలబడి చేసే సభలే మా సభలన్నీ కూడా పెద్ద సక్సెస్ అయినాయి మాకు మంచి పేరు వచ్చింది కేంద్రం కూడా మమ్మల్ని అభినందించింది ఈరోజు పదివేల మంది పదివేల వీధి సభలు చేయాలని మేము టార్గెట్గా పెట్టుకుంటే ఎక్కడ చేయమంటారు చెరువు అంత సాహసం చేయకపోవచ్చులే అట్లే వందకు వంద శాతం చేసి తీరుతాం ఈరోజు మేము మళ్ళీ మళ్ళీ అదే మీరు వంద శాతం ఎట్లా వాళ్ళు వద్దన్నా చేస్తా ఉంటున్నారు కానీ అసలు మీకు నిబంధనలు కండిషన్స్ పెట్టే సాహసమే చేయకపోవచ్చు అంటున్నారు ఈ అక్కడ దాకా వచ్చింది ఇక్కడికి దాకా కూడా వస్తుంది కదా ఎక్కడో ఇల్లు అంటుకుందని గమ్మున ఉంటే మా ఇల్లు కూడా అంటుకుంటుంది కదా ఇక్కడ మనం కావాల్సింది పార్టీలు వ్యక్తుల గురించి కాదు ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోగలుగుతున్నామా రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించిన నాయకుల స్వేచ్ఛని కాపాడగలుగుతున్నామా లేదా అనేది మాత్రం తప్పనిసరిగా ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచన చేయాలి అన్ని పార్టీలు ఆలోచన చేయాలి ప్రజలు కూడా ఆలోచన చేయాల్సింది ప్రజల దగ్గరికి వెళ్లకుండా చేసే దురుద్దేశంతోనే ఇవన్నీ చేస్తున్నారా ఎవరు ప్రజల దగ్గరకు వెళ్ళక అంతెందుకండి నేను సూటిగా అడుగుతాను వైఎస్ఆర్సిపి గడప గడపకు చేస్తున్నటువంటి పాదయాత్రలు చేస్తున్న పాదయాత్ర రోడ్లు మీద చేస్తున్నారు పంచాయతీ రోడ్లు మున్సిపల్ రోడ్లు రోడ్లు వదిలి గ్రామాల్లో పంచాయతీ రోడ్లు మున్సిపాలిటీలో మున్సిపాలిటీ రోడ్లు కార్పొరేషన్ రోడ్లు వదిలిపెట్టి వాళ్ళ ఆకాశం లేదని నడిచి గడప గడప వాళ్ళకు ఒక న్యాయము ప్రతిపక్షాలకు ఒక న్యాయం ఉంటుందా దీన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ ఇప్పటికే తీవ్రంగా ఖండించి ఉంది 
ఏమంటే జీవో నెంబర్ ఒకటి మీద అతను చేస్తున్నటువంటి ఆంక్షల మీద కానీ లేదా రాజకీయ పార్టీలు ప్రజల దగ్గరికి వెళ్లకుండా చేస్తున్నటువంటి ఈ కుటిల ప్రయత్నాల మీద భారతీయ జనతా పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తుంది అదే సందర్భంలో ప్రజల దగ్గరికి వెళ్తున్న రాజకీయ నాయకులకు రక్షణ కల్పించాల్సిన బాధ్యత కూడా తప్పనిసరిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఉంటుంది పోలీసు మీద ఉంటుంది వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండుకోవాలి మరణాధి ఎత్తుకుపోతుంటే మీరు చెక్ చేసుకోవాలి మరణాధి వాడి రాళ్ళు ఊగుతున్నారంటే అక్కడ ఆపాల్సిన బాధ్యత మీకు ఉంది శాంతి భద్రతలు కాపాడాల్సిన బాధ్యత కూడా మీ మీదే ఉంది అంతేగాని మీరు రకరకాల ఆంక్షలు పెట్టి ఇండైరెక్ట్గా మీరు యాత్రలు చేసుకోకూడదు ఇండైరెక్ట్గా మీరు ప్రజల్లోకి వెళ్ళకూడదు అని చెప్పే విధానాన్ని తప్పనిసరిగా ఆపాల్సి ఉంది అన్ని పార్టీలు కలిసి దీని మీద పోరాడాల్సిన అవసరం ఉందని గట్టిగా చెప్తానండి రైట్ థ్యాంక్ యూ అండి బాలకోట గారు పాదయాత్ర చేయాలంటే చేతిలో మైక్ ఉండకూడదు కొద్దిగా వయసు మీద పడితే ఊత కర్ర ఉండకూడదు ఊత కర్ర కూడా మాలనాయుధం కిందకు వస్తుంది మరి వద్దు అనుకుంటే కదా ఎందుకంటే రకరకాల అంటే కండిషన్స్ పెట్టాలనుకుంటే ఎన్ని కండిషన్స్ అయినా పెట్టచ్చు ఈ కండిషన్స్ నేపథ్యంలో పాదయాత్ర అనేది ప్రజలతో మమేకమై చేయడం అనేది సాధ్యమా వెంకటకృష్ణ గారు ధన్యవాదాలు పాల్గొనే పెద్దలందరికీ వెంకటకృష్ణ గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పులులు ఎక్కడ ఉన్నాయి ప్రభుత్వం ఏం చెప్తుందంటే పులివెందుల్లో ఉన్నాయి అని చెప్తుంది పులివెందుల్లో పులుల సంచారం లేదు కుప్పంలో ఉన్నాయి పులులు ఇప్పుడు ఆ కుప్పం నుంచి ఒక పులి బయలుదేరుతుంది దాన్ని వలబండి పట్టుకోవాలి వేటకాల రూపంలో ఈ కండిషన్ లో షరతులు వెంకటకృష్ణ గారు ప్రజాస్వామ్యం అంటే భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ అంటే తీరు తొంగోటమా బ్రిటిష్ వాడి కాలంలో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రజలు బతికారు భారతదేశ వ్యాప్తంగా కూడు తిన్నారు కూడు లేకుండా నేను దావలా ఒక స్వేచ్ఛ భారతం హక్కుల మీద దాడి పరాయి పాలన నిజానికి నాకు తెలిసి లోకేష్ గారు చేయాల్సింది పాదయాత్ర కాదు సమరయాత్ర చేయాలి ఈ రాష్ట్రంలో యువగలం కాదు రాష్ట్రాన్ని మేలు కొలిపే ప్రజాస్వామ్య హక్కుల రాజ్యాంగ బద్ధమైన పరిరక్షణ సమరయాత్ర జరగాలి ఇప్పుడు వీళ్ళు చెప్తారు పదే పదే మాకు నూట యాభై ఒకటి ఉంది ఎనభై శాతం ఓట్లు కుప్పంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు గెలవరు మరి గెలవని కాడికి భయం ఎందుకు కాలంలో ఉనికిందికి చొక్కాలు తరవటం ఎందుకు లుంగీలు తరవటం ఎందుకు డాయర్లు తరవటం ఎందుకు ఏంటి భయం మీకు ప్రజలందరూ మీ అనకుండారు ఎనభై శాతం తొంభై శాతం నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లు వస్తే నేను ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తున్నప్పుడు ఆయన పాదయాత్ర చేస్తేనేమి పొరుగు దండాల యాత్ర చేస్తేనేమి వరాహ యాత్ర చేస్తేనేమి ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి కండిషన్ లౌడ్ స్పీకర్లో స్లోగా మాట్లాడాలంట చాలా సన్నగా దేవస్థానం పాదయాత్రలో ప్రకాశం జిల్లా తర్వాత మాకు కండిషన్ పెట్టారు గోవింద గోవింద అనే నామస్మరణం తప్ప మరో మాట మాట్లాడకూడదని పెట్టారు నేను ప్రకాశం జిల్లా దాటినాక మైకి తీసుకొని సరే గోవింద్ అనమన్నారు కదా సరే గోవింద్ అంటానని మైకి తీసుకున్నా శివారెడ్డి వాళ్ళకి చెప్పి ఇచ్చారు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి అనండి గోవింద అని అని గోవింద గోవింద అన్నారు జనం అరాచక పాలన గోవింద ఉద్యోగాల నేటి పాలన గోవింద మూడు రాజధానులు గోవింద అన్న వెంటనే ఇద్దరు ఎస్ఐలు వచ్చారు నా మైకులు అక్కున్నారు నేను మాట్లాడిన వాహనాన్ని సీజ్ చేశారు ఇది పాదయాత్రని అడుగడుగున జరగనివ్వరు సార్ నేను చెప్తున్నాను జిల్లాల వారిగా పోలీస్ కమిషనర్ పోలీస్ ఎస్పీలు పర్మిషన్ ఇవ్వటం ఆ రోజు ఆ గవర్నమెంట్ ఇవ్వాలి డీజీపీ గారు పదమూడు జిల్లాలకి పర్మిషన్ ఇచ్చాడు పదమూడు జిల్లాలకి ఇంకో మాట నిజమైన మాట చెప్తా అది పాదయాత్ర అయినా ధర్నా అయినా సభ అయినా నిర్వాహకులు ఎవరైనా అశుభం జరగాలని కోరుకుంటారండి వాళ్ళ సభకు వచ్చే వాళ్ళు మరణించాలని వాళ్ళు గాయపడాలని వాళ్ళు ఆసుపత్రులు పాలవ్వాలని అక్కడ దాడి జరగాలని రాళ్ళతో కొట్టుకోవాలని ఆయుధాలతో పొడుచుకోవాలని కోరుకుంటారండి ఎవడన్నా ఎవడన్నా రాజకీయ నాయకుడు ఆ బాధ్యత వాళ్ళకి తెలియదా తొంభై శాతం ఏ పాదయాత్రకైనా ఏ సభకైనా వాళ్ళదే బాధ్యత ఎందుకు పెట్టాను మీ కండిషన్లో రేపు ఇందాక మీరన్నట్టుగా ఎవడో రాయేస్తాడు దిక్కుమాలనోడు లేదా వైసీపీ వాళ్ళే నలుగురు రాయేస్తారు ఉన్నారు కదా ప్రకాశం జిల్లాలో కుప్పలు కుప్పలుగా ఉన్నారు బీపీ వచ్చిన వైకాపా నాయకులు ఇంత తల బడితలు తీసుకొని ఎవడో వస్తాడు ఆ బడితలు తీసుకొని చేస్తాడు వెంటనే పర్మిషన్ రద్దు ప్రజలకు ఏం చెప్తాం మేము ఇచ్చాము వాళ్ళు సద్వినియోగం చేసుకోవాలా ఒక్కొక్క జిల్లాకి ఒక్కొక్క పర్మిషన్ తీసుకోవాలి లౌడ్ స్పీకర్ లో మాట్లాడాలి కండిషన్ చూస్తే సాధారణమైన కండిషన్ లాగానే ఉండేది కానీ ఏముంది ఇందులో కుట్ర ఉంది పాదయాత్ర జరగకూడదు నువ్వు గెలిచే వాళ్ళకు ఉనికిందండి మనం చూసాం ఉత్త చరిత్రలో ఉత్తర కుమార పరగల్బాలు చూసాం 
వర్తమానంలో కొంగలమల్లయ్య కథలు చూసాం ఈ రెంటికి వైకాపాకి తేడా లేదు వాళ్ళ ఛానల్లో మనసులేని మనస్సాక్షిలో హరే ఒక సిబిఐ ఒక సిబిఐ సంస్థ వివేకానంద రెడ్డి గారి హత్య కేసులో నోటీసులు ఇస్తే అక్షర ముక్క రాత రాయటానికి మనసులో అనే గది ఆడలేక మధ్యలో ఓడంట ఎల్లో మీడియా ప్రజా మద్దతు లేక లోకేష్కి సపోర్ట్ చేస్తూ మోస్తుందంట మరి మోస్తే మీ కొంచెం ఇబ్బంది ఏంటి ఎందుకంత గడుపు కానీ 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 బాగోట గారు ఒక్క నిమిషం కానీ ఈ సిచ్యువేషన్ అంటే దీంట్లో ఉన్న కండిషన్స్ సరే వాళ్ళు కండిషన్స్ ఎందుకు పెట్టారు అనేది ఒక ఆస్పెక్ట్ అయితే పాస్ట్ గారు మీరు చెప్పండి ఈ కండిషన్ ఎందుకు పెట్టారు అనేది ఒక ఆస్పెక్ట్ అయితే ఈ కండిషన్స్లో ఉన్న కొన్ని పాయింట్స్ చూస్తుంటే బహుశా పాదయాత్రకి కేంద్ర బాలకాల పాత్రత అవసరం ఏమో అనిపిస్తుంది ఇట్స్ ట్రూ ఇట్స్ ట్రూ ఇప్పుడు మరణాయుధాలు రాళ్ళు లేకపోతే ఇంకేమో ఇంకేమో లేకపోతే ఫుడ్ ఇప్పుడు అంతమందికి ఫుడ్ కూడా వండుతారు కదా ఎక్కడో నైట్ స్టే చేసిన వాళ్ళకి ఇటువంటి వాటి దగ్గర సరైన భద్రత లేకపోతే ఎవడో ఏదో చేస్తే కూడా ఏదో పోతుంది అది కాబట్టి చెప్పేది మంది చేత అండి ఈ మధ్య జరిగిన సంఘటన కూడా మేము గుర్తు చేస్తాను ఇప్పుడు పుంగనూరులో ఒక వైఎస్ఆర్సిపి నాయకుడు ప్రజాసేవ చురుగ్గా పాల్గొంటున్నాడు లేదా పార్టీ యాక్టివిటీలో పాల్గొంటున్నాడని వైఎస్ఆర్సిపికి సంబంధించిన గోండాల ఇంటి మీద దాడి చేసి నానా హంగామా చేశారు అర్ధరాత్రి పూట భయభ్రాంతులు చేశారు ఆయన స్టేట్ పోలీస్ కంప్లైంట్ చేశాడు వాళ్ళు పోలీసులు కనీసం కేసులు పట్టించుకోలేదు తిరిగి ఈయన మీద కేసులు పెట్టారు కూడా తర్వాత ఈయన అందరినీ ఏం లాభం లేదని చెప్పి రెండు మూడు సార్లు రిక్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత కేంద్రం దగ్గరికి వెళ్ళాడు అమిత్ షా గారు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చి అమిత్ షా గారు నిజంగానే ఆయనకు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చి ఆయన చెప్పిందంతా విన్నాడు విన్న రోజే ఆయనకు హెచ్ కేటగిరీ వై కేటగిరీ భద్రత కల్పించారు కేంద్ర బలగాలతో అంటే రా ఇప్పుడు ఈ రాష్ట్రం అన్నది దేశంలో భాగమే కదా అదే కదా ఇప్పుడు ఈ అరాచకాలు జరుగుతున్న సందర్భంలో ఎక్కడైనా సరే చేయి దాటిపోతున్న సందర్భంలో ఎక్కడైతే రక్షణ ఇవ్వాల్సిన పోలీసులే చేతులు ఎత్తేసిన సందర్భంలో కేంద్రం తప్పనిసరిగా జోక్యం అనలేకపోతున్నాం మనం వాళ్ళు చేతులు ఎత్తేశారా లేకపోతే లేదు సార్ నిజంగా ప్రోత్సహిస్తున్నారు చేతులు ఎత్తేశారు ఎందుకు అంటానంటే నేను ఇప్పుడే మా నియోజకవర్గంలో కూడా చెప్పాను కర్నూలులో చెప్పాను ఏమంటే ఈ పాపం ఈ పోలీసులు కానీ లేదా ఈ ఎస్ఐలు సిఏలు డిఎస్పీలు వీళ్ళందరూ కూడా అక్కడ ఉన్న లోకల్ ఎమ్మెల్యే రికమెండేషన్ లెటర్ తీసుకొని వచ్చి అక్కడ ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్నాం వాళ్ళు వాళ్ళు నిజంగా అక్కడ లోకల్ ఎమ్మెల్యేకి వ్యతిరేకంగా కేసులు పెట్టడం వాళ్ళ బంధువులకు వ్యతిరేకంగా కేసులు పెట్టడం వాళ్ళు ఆపగలిగే శక్తి వెళ్ళకుంటుందా లేదా వాళ్ళు చెప్పింది చేసే పరిస్థితులే ఉంటారే తప్ప వాళ్లకు నమ్మిన బంట్లుగా వీళ్ళు ఉండాల్సిందే తప్ప అంతమించి ఏమైనా పరిస్థితులు ఉన్నాయా రెడ్డి గారు ఏమైనా భద్రత కోసం అదనపు ఇది ఏమైనా ఆలోచన చేస్తున్నారా ఎందుకంటే సిచ్యువేషన్ అంటే ఎందుకు అట్లా అనిపించట్లేదు ఈజీగా ఇప్పుడు వాళ్ళు అరాచకాన్ని తెగబడతారని ఇష్టం నేను ఒకటి అడిగేది భద్రత కోసం కేంద్ర బలగాలు వచ్చినా లేదా ఇంకో సార్ వచ్చినా కూడా మేము కోరేది ఒకటే ప్రజల్ని కోరుతున్నాం ఇక్కడ మాత్రం ఇక్కడ ఏదో ఫాల్స్ ప్రిస్టేజర్ పోయి ఛాలెంజ్లు కాదు ముందు ప్రజలు గమనించండి సరే జరిగేది జరుగుతుంది మేము చేసే చేస్తాం అది జరుగుతుంటే ఇటువంటి కండిషన్స్ ఎక్కడైనా ఉన్నాయా ఇంకా ఎందుకంటే సరే అది ఒక అంశం మళ్ళీ పెట్టినాయి ఇప్పుడు తెలియాలి వాళ్ళకి ఏం కండిషన్స్ ఇంకొకటి వన్ మినిట్లే ఇంకోటి అంట షెడ్యూల్కు కట్టుబడి క్లోజ్ చేయాలంటే ఉదాహరణకి మేము ఎనిమిది గంటల వరకు తొమ్మిది గంటలు చెప్పినాం అనుకోండి ఎనిమిది గంటలకు క్లోజ్ చేస్తామంటే ఎనిమిది కట్టు క్లోజ్ చేయాలంట అదే జగన్మోహన్ టైం లేదు అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి కాదు పాదయాత్రలు ఏడు నెలలు చేస్తానని చెప్పి ఎన్ని నెలలు తిరిగాడు సంవత్సరం దాదాపు సంవత్సరం పైన తిరిగాడు మరి ఆ రోజు ఏడు నెలల తర్వాత ఆపలేదు మేము ఇంకోటి అసలు ఇజ్ ఇట్ పాసిబుల్ వస్తారు ట్రా ఏదో అవుతుంటుంది ఇబ్బంది ఒక అర్ధ గంట అవుతుంది ఆ కండిషన్ బట్టి ఆపాలనే కదా రెండోది అత్యంత దుర్మార్గం ఏంటంటే లౌడ్ స్పీకర్లు ఎటు పెట్టవుతున్నారు మామూలుగా ఇట్లా మైక్ మాట్లాడాలి ఎక్కడన్నా పబ్లిక్ మీటింగ్లో పెట్టుకున్న మైక్ మాట్లాడాలి కదా మైక్ మాట్లాడాలి డిఎస్పీ పర్మిషన్ కావాలంట రేపు లోకేష్ గారు టాయిలెట్కి వెళ్ళాలంటే ఎస్పీ పర్మిషన్ కావాలంటారు మరి లేదా ఇంకో దానికి తినాలంటే డీజీపీ పర్మిషన్ కావాలంటారేమో మేము ఆ రోజు బ్లాంక్ అండ్ అప్రూవల్ ఇచ్చినాం అంటే డీజీపీ గారి నుంచి డైరెక్ట్గా ఆ రోజు సాంబశివరావు గారు ఇది కాపీ ఉంది సాంబశివరావు గారు డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసాడు ఆ రోజు ఎన్ సాంబశివరావు గారు ఏది మొత్తం ఒకటే అప్రూవల్ ఈ రోజు ఏంటి నువ్వు ప్రతి గడు గడుకు నీకు పర్మిషన్స్ ఏది పాదయాత్రకు పర్మిషన్స్ మైక్ వాడాలంటే పర్మిషన్స్ ఇది ఇంకోటి ఏంటయ్యా టపాసులు కాల్చకూడదా అసలు అది మన సాంప్రదాయం మినిమం ఇది మినిమం ఎక్కడైనా ఈ దేశంలో ప్రపంచం మొత్తంలో ఏ చిన్న సంబరం వచ్చినా చావు వచ్చినా ఏది వచ్చినా కూడా మేము గ్రామాలకు వెళ్తే
పదిహేను కండిషన్స్ పెడితే వీళ్ళని ఏమనాలి టపాసులు కాల్చుకుంటే ఎలా ఉంటారు ఒక ఊర్లోకి వస్తుంటే పాదయాత్రీషన్ వాహనాలు అంట అనుమతించిన వాహనాలని అలౌ చేస్తారంట ఇప్పుడు అనుమతించిన వాహనాలు అన్నారు వెంకటేశ్వరు ఒక పది ఇస్తాము వేరే వాడు చూడటానికి అని వస్తాడు ఒక వెహికల్ తీసుకొని రానివ్వను ఎవడు అనుమతించి ఎన్ని వాహనాలు వస్తాయి ఎలా చెప్తాం మేము చెప్పలేము ఇది రాజకీయ నాయకులు తిరిగేటప్పుడు ఎవరెవరో వస్తారు కలిసి వెళ్తుంటారు అసలు అనుమతించిన వాహనాలను పంపడానికి ఇదే ఉంది వార్ జోన్ లో కూడా ఇలాంటి కండిషన్స్ ఉండవే వార్ జోన్ లాగానే ఉంది కదా ఫీజు జోన్ నడుతుంది ఫీజు పొద్దున పొద్దున ఎవరో ఒక ఆయన ఒక కొటేషన్ పెట్టాడు ఇది తోడేళ్ల రాజ్యంలో పొట్టేళ్ల పాదయాత్ర అని ఏదో పెట్టాడు పొద్దున ఇది పోలికలు ఏంటా బాబు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఛాలెంజ్ చేసే ఉద్దేశం లేదు ఇప్పుడు ప్రజలను కోరమని నడుతాను కానీ మన కథలు మళ్ళీ ఉంటే స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఉంటాయి కానీ మీ వ్యూహాలు మీకు ఉంటాయి రైట్ వెంకటేశ్వర గారు ఫైనల్ గా ఈ పాదయాత్ర లేకపోతే రేపు పవన్ కళ్యాణ్ గారి యాత్ర ఇటువంటివి జరగకుండా లేకపోతే సుఖ సుఖంగా లేకపోతే హ్యాపీగా ప్రజల్ని అట్రాక్ట్ చేసే విధంగా జరగకుండా ఇలాంటి చర్యలు జరుగుతున్నాయి కదా వీటిని ఎలా ఓవర్ కమ్ చేస్తాయి పార్టీలు బ్రీఫ్ గా ప్లీజ్ వన్ మినిట్ ఖచ్చితంగా చేస్తామండి ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నాం మనం వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఏదో రాజరికం అనుకుంటున్నారేమో కదా ఆయన రాజరికంలో లేము ప్రజాస్వామ్యం అని గుర్తు చేస్తాం వాళ్ళకి ప్రజాస్వామ్యంలో రాజకీయ పార్టీలకు ఉన్నటువంటి పాత్ర ఏంటో కూడా వాళ్ళ చెప్తాం వాళ్ళు రాజకీయ పార్టీ కాదు కదా అది అది ఒక దొంగల సమూహము ఒక గ్రూప్ గా ఏర్పడి ఈ ఒక భావోద్వేగంలో ఈ రాష్ట్రంలో అధికారం చేజెక్కించుకున్నారు అదే అనుకుంటారు వాళ్ళు అది కాదు ఇది ప్రజా రాజ్ ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నాము ప్రజాస్వామ్యంలో రాజకీయ పార్టీల పాత్ర ఏంటి రాజకీయ పార్టీలు ఏ రకంగా ఉండాలి రాజకీయ పార్టీల ప్రజల దగ్గరికి ఏ రకంగా వెళ్తారు ఎందుకోసం వెళ్తారు అని చెప్తాం మేము ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆయన చూస్తున్నాం ఆయన సభల్లో ఆయన సభలు చూస్తున్నాం కదండి ఎట్లాగో మొన్న ఈ మధ్యన కూడా చూసాం మనం పాపం ఎవరైనా ఆడపిల్లలు నల్ల సున్ను వేసుకుని వస్తే పక్కన పెట్టారు ఎవరైనా నల్ల వేసుకుని వస్తే పక్కన పెట్టారు నోయలో ఇలాంటి పరిస్థితిలో సభ ఇలాంటి పరి ఇలాంటి పరిస్థితిలో సభ జరుపుకున్నాడు ఆయన ఏది బారికేడ్ అడ్డం పెట్టుకున్నాయి కాకుండా ఇలాంటి పరిస్థితిలో సభ జరుపుకున్నాడు చెప్పులు రేపు రేపు ఆయన పెట్టుకుని సభల్లో నాకు తెలిసి ఎవరు కూడా చెప్పులు కూడా వేసుకురావద్దు పెన్నులు తీసుకెళ్ళిస్తున్నారు యా ఆడపిల్లలు చున్నీలు వేసుకుంటే చున్నీలు తీపించారు రైట్ చూద్దాం ఇది వెంకటకృష్ణ గారు లోకేష్ గారు అరెస్ట్ చేసి ఇద్దబడితేనే ఈ పాదయాత్ర జరుగుతుంది తప్పనిసరిగా ఈ నెపంతో లోకేష్ గారిని అరెస్ట్ చేసి చేరతారు ఇది నాలుగు వందల రోజులు నాలుగు వేల కిలోమీటర్ ప్రభుత్వం మాత్రం ఎందుకైనా వెనకాడకుండా దీన్ని కట్టడి చేయడానికే కుట్రలు చేస్తున్న తప్ప పాదయాత్రను ప్రజాస్వామికంగా నడిపిద్దామనే ఉద్దేశం ఎట్టి పరిస్థితులు దృష్టికి తీసుకెళ్లి కేంద్ర ప్రభుత్వం బలగాలను కోరుకోవటం వెంకటేశ్వర రావు గారు పాదసాద్ గారు వెంకటరెడ్డి గారు అండ్ ప్రసాద్ గారు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ చర్చలో పాల్గొన్నందుకు ఇది వాళ్ళ డిబేట్ మళ్ళీ రేపు కలుద్దాం శుభరాత్రి